హీరో నుండి విలన్ దాకా పాత్ర ఏదైనా ప్రాణం పోసే అరుదైన నటుడు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏ భాషలో నటిస్తే ఆ భాష వాడు నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా తెర నిండా పరుచుకున్న అభినయ జ్యోత్స్న మన తెలుగు వారు అయ్యుండి సుమారు ఆరు భాషల్లో నటించి మెప్పించిన వారిలో ఈయన ముందు వరుసలో ఉంటారు ఆయన అందమైన అజాత శత్రువు శరత్ బాబు గారు హాయ్ సార్ వెల్కమ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు కరోనా టైం గురించి మాట్లాడితే హండ్రెడ్ డేస్ నాకు తెలిసి షూటింగ్ ఆగిపోయి ఉండొచ్చు ఎవరికి వాళ్ళు ఇంప్రిజన్మెంట్ లా ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత ఇళ్లలోనే ఉండాల్సి వచ్చింది ఐసోలేటెడ్ గా ఉన్నారు మీరేం చేశారు ఈ టైంలో ఇది ఒక విధంగా నాకు అంటే రెండు విధాలుగా పనికి వచ్చింది ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ కుడ్ రెడ్యూస్ సమ్ త్రీ ఫోర్ కిలోస్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ I just wanted to go through some uh, spiritual books since a very long time. So, I was able to get a break for this break. So, I think I wanted to utilize it properly. I could utilize it. Okay. Did you get a devotional side? No. Why did you get a devotional side? No. This was not in our hands. Right? This is the corona. We fight against somebody who we can't see. Right? సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఏదో సూపర్ నాచురల్ పవర్ కి సంబంధించిన విషయాల్లా కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని జనరల్ గా చెప్తే యు ఆర్ ఆర్ తెలుగు పీపుల్స్ ప్రైడ్ అనే చెప్పాలి బికాస్ సహజ నటుడు అని చాలా ఫ్యూ మందికి వచ్చి ఉండొచ్చు అవార్డు గాని లేక సహజంగా నటించే నటుడు అని చెప్పి మీ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఎట్ యువర్ కెరీర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు టిల్ దిట్ వాట్ డు యు సీ సార్ నా పేరు ముందు వెనక ఏమి ఇంకేం ఉండకూడదు అనుకునేవాడు ఇంకా శరద్ బాబు గానే జనం చూడాలి తప్ప ముందుగానే సహజ నడత్వం లేకపోతే అలాంటివి ఏమి వద్దు నా నా అభిప్రాయంగా ఉండేది మిగతా వాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళకి ఎవరికి నా నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు బట్ నా వరకు అలా అనుకునేవాడిని సో దాట్ ఈస్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ బట్ ఐ నెవర్ యూస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ మీరు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా మేము అలానే ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి వి రికగ్నైజ్ యు యాజ్ సహజ నటుడు అంతే అది నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయమే బట్ నేనుగా ఉపయోగించుకోవడం అనేది నాకు నాకు వ్యక్తిగతంగా పెద్దగా అంతగా నచ్చదు నా గురించి నేనే చెప్పుకోకూడదు కదా మీరు చెప్తే బాగుంటుంది వింటానే బాగుంటుంది ఒక క్వశ్చన్ అడగమంటారా మీరు ఏమనుకోని అంటే యూ క్యాన్ అమ్మా సార్ ఇంత అందంగా ఎలా ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నా వరకు ఏంటంటే బాగుంది ఇచ్చింది అది చెడకుండా దాన్ని ఎంతవరకు మనం కాపాడుకోగలుగుతాం అంత కృషి నేను చేస్తాను రైట్ సార్ కానీ మీ సీక్రెట్ ఏం చెప్పలేదు హెల్దీ డైట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దానికి సంబంధించి వచ్చేదే గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ యోగాసనం చేస్తా ప్రాణాయామం చేస్తా చేస్తే గంటన్నర చేస్తా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లోనేమో టూ అవర్స్ కూడా చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశాను సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే హెల్త్ పాడు చేసేటువంటి అలవాట్లు అది మా వీధిలో కూడా రావు కాబట్టి హ్యాపీ నేను దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ థింగ్ సార్ అంటే మీరు ఈ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు అసలు మీరు చూడడానికి ఒక ఇంగ్లీష్ పర్సన్ లా ఉంటారు came from abroad or something atla when can you share some memories of you when you entering this field ante appudu vallu directors gaani evaru aina mimmalni ela receive chestunnaru because meer english person la classic ga chaala handsome hero ga batti s rangarao gariki first introduce chestaru naaku ramavijatha producer and director nannu vahini studio ki iskelli ayina vere shooting lo unnaru they wanted to introduce me as their uh, the and the ramarajan cinema ki nen hero nanu introduce cheyali rangaragarki okay i introduced chey saru the first word he said is hey you look more like an european man <laughs> but this is the first compliment from uh, rangaragar wow i thought i was flat yentikate <laughs> <laughs> he is a great actor who i admire a lot so first chodagane oka 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 nannu he made me very comfortable and uh, most of the artists are uh, very ante i mean in most of the languages no adi adi india ka thane vadu decide aipparu edo italian anno lagapothe edo etla cheptu vacharu i said i am an indian that too from andhra pradesh ani kuda cheppuna a director gar emo aadu elli she is a lady she is an indian actually so aadu ala chustu navutadu em chestaru then she said that he is from south india andhra pradesh so this is what he fits into this role and it's a story about one indian family which uh, lived for the generations in uh, us at like a us family how they bring up their kids anedi main story lenu ma so 
ఫస్ట్ థింగ్ అదే ఆ తర్వాత ఐ థింక్ దే స్లోలీ ఐ మీన్ నేను నోరెప్పగానే తెలిసింది ఇండియన్ అని సార్ అంటే మీరు బిజినెస్ మ్యాన్ కదా మీ ఫ్యామిలీ అంటే కూడా వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కదా హీరోగా ఎప్పుడు టర్న్ తీసుకున్నారు అంటే హీరో అవ్వాలని లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్కి రావాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారు సార్ అంటే నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కదమ్మా నా ఫ్యా అంటే మా ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకే నాకేమో ఐ వాస్ ఐ వాంటెడ్ టు యాక్చువల్లీ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓకే సో ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి అంటే నేను ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ఇది వచ్చేసి సినిమా ఫీల్ సో ఐ థాట్ ఐ డోంట్ గెట్ అవుట్ దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఐ హావ్ టు గెట్ ఇన్ టు మై మై ఫాదర్స్ బిజినెస్ ఐ హావ్ టు ఐ బట్ ఒక ఒక 6 మంత్స్ 1 ఇయర్ ఉన్న తర్వాత ఐ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అనేది అనిపించింది నాకు ఓకే సో దెన్ వాట్ వాట్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ దిశా నిర్దేశం చేసింది అంటే కొంచెం అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేశాను ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో ఐ వాస్ ఓకే అండ్ లైక్ ఆ తర్వాత ఏంటి ఒక చిన్న ఒక ఒక మేమాంశం ఎందుకంటే పెద్ద హిట్ అయితే ఇమీడియట్ గా హీరో అయి ఉండేవాడిని కొంచెం అట్లా ఉంది ఆ తర్వాత బాలచంద్ర గారేమో ఒక ఫంక్షన్ లో నన్ను చూశారు సో హీ కాల్డ్ మీ అండ్ ఈ సెడ్ కెన్ యు స్పీక్ టమిల్ ఐ సెడ్ ఐ కెన్ ఎందుకంటే అప్పటికే వచ్చి ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది అక్కడ సో ఐ పిక్ ఐ ఐ పిక్ అప్ లాంగ్వేజ్ ఎస్ ఫాస్ట్ సో మాట్లాడాను ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడు మేడం మాట్లాడాను రేపు ఆఫీసర్ అన్నాడు అంతే అది అయితే అట్లా ఆ బాలచంద్ర గారి సినిమా చేయటం అది ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మే హండ్రెడ్ డేస్ సో అక్కడి నుంచి ఆ థియేటర్లోకి వెళ్ళి నేను ఆ సినిమా కూడా చూసుకున్నాను తమిళ సినిమా అండ్ దట్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ అప్లాస్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ అని వాజ్ టాకింగ్ అండ్ హీ సెడ్ బాలచంద్ర గారు అన్నమాట నేను మర్చిపోలేను ఆయన కాంప్లిమెంట్స్ ఓపర్లో నాకు ఇప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్ కూడా చేశారు రాజమౌళి గారితో కూడా సో ఇంత మంది వర్క్ చేశారు కదా సార్ వీళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీకు ఫేవరెట్ అని కానీ లేకపోతే ఎవరి బాణి లేకపోతే ఎవరి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ మీకు నచ్చుతుంది అంటే ఏం చెప్తారు ఒక్క మాట నేను అంటే మిమ్మల్ని అందరిని కూడా అడగాలి ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారి సినిమాలు మీకు ఇష్టం కదా ఎస్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఇష్టం కదా బాగా బాపు గారి సినిమాలు ఇష్టం కదా అలాగే మా రాజమౌళి సినిమాలు ఇష్టం కదా ఇన్ని ఇష్టాలు కలిసిన చోట అంతమందితో ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళతో పనిచేసిన తర్వాత అందులో అందరూ ఇష్టమే కదా ఇంకా ఫేవరెట్ అనేటు ఉండదు ఎందుకంటే వన్ థింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ లెర్న్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ డైరెక్టర్స్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఈ లిస్టే కాదు ఆల్మోస్ట్ మనం పనిచేసిన ప్రతి డైరెక్టర్ దగ్గర ఎంత కొంత నేర్చుకుంటాం వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఓపెన్ మైండ్ ఓపెన్ మైండ్ ఉంటే మనం నేర్చుకుంటాం సరే ఇతనంత కొత్త వాడు ఇతనేం చెప్పాడు కాదు కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళే గట్టోళ్ళమ్మా వాళ్ళకి వాళ్ళకే న్యూ ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ న్యూ ఐడియాస్ తో ఏంటంటే దే ఇంట్రెస్ పీపుల్ దే బికమ్ ఐ మీ లైక్ దే బికమ్ పాపులర్ మొదటి సినిమాతోనే స్టార్ దమ్ వచ్చిన డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు అది కృషి లేకుండా లేదా వాళ్ళకి టాలెంట్ లేకుండా రాదు సో వీ కాంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీబడి ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు న్యూ టాలెంట్స్ వస్తున్నారు అంటే న్యూ యాక్టర్స్ కూడా వస్తున్నారు డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు అయితే మీకు వచ్చినన్ని మంచి క్యారెక్టర్స్ కానీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాల్లో వస్తున్నాయంటారా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇది కొంచెం 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 కష్టంగా అనిపిస్తుంది సమాధానం చెప్పాలి ఏమవుతుందంటే కాదు ఇది ఏంటంటే మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మంచి సినిమాలు తయారవుతే మంచి క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు రైటర్ డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ సో రైటర్ డైరెక్టర్ కాంబినేషన్లో మంచి సినిమాలు మంచి క్యారెక్టర్లు రెడీ అయినప్పుడు అవి అవి ఆ క్యారెక్టర్స్ పోర్ట్రే చేసిన యాక్టర్స్కి it becomes an advantage because ekkadaina mana edanna mana vallu vallu cheppinappude grasp chese of course konni konni good qualities istaru kada bagandra anaki so aa grasp cheyadane jarigedi andukani ee 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 director cheppina i used to attentively watch what he is telling enti asal inar athan konnatondi enti feel en nen cheyal chesthe baaguntundani ayana anukuntadu ante manam koncham koncham the best creative directors there gelle appudu ma we can go with a with just a blank mind endukante they take you into the character i mean a scene chadutene they take you into the character so that uh, that we replicate on this screen because already mark me mammal marchipetadu chestaru marchipetadu chestaru aa marchipodanta em avutundante me aa character ga kanapadtha aa character chese tappu kuda maaku etla untundante let us behave like that person not act and show our prowess adi adi a mindset undadamma endukade adi mana edaithe manu ichina pani manam correct ga chestunamo 
then you get you gain 110 percent marks natinchi cheyatam emo adu adu padathi adi adi each one has got his own way of uh, approaching towards the road i think meek inspiration evaru uh, when you were uh, careers beginning rangaraga 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 thank you so much endukante he has something something some uh, oh, అతను చూస్తే హీఈస్ ఆ ఇన్స్పైరింగ్ అతను అంటే అతను అన్న మాట ఎందుకంటే ఊరికే ఆ ప్రాంతో చెప్తున్నా అది అది హీ హీ ఐ మీన్ ఎవరైనా రంగారా గారు చూస్తే నచ్చని వాళ్ళు నాకు తెలిసి మన తెలుగులో లేరు తమిళ్లో లేరు ఎందుకంటే హీఈస్ ఈక్వలీ పాపులర్ ఇన్ తమిళ్ వచ్చి అండ్ హీస్ తమిళ్ డిరెక్షన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ చదువుకున్నారు ఆయన సో అతను ఇన్స్పైర్ ఆ ఫస్ట్ డే ఆయన మీటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు అది సో ఐ మీన్ లైక్ అవి సో హ్యాపీ యాక్చువల్లీ అయితే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే మీ కెరీర్ మీరు హీరోగా చేస్తున్నారు అయితే సడన్ గా ఎందుకు విలన్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నారు నాకు తెలిసి మీకు అప్పుడు కాల్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి మీ ఫ్యాన్స్ నుంచి విలన్ గా చేస్తే మేము చూడలేము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా మీ వర్గం వాళ్ళు కూడా అలా అన్న వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అంటే ఫ్యాన్స్ లో ఇరు వర్గాలు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరికీ ఒక వ్యక్తిని మంచిగానే చూడాలని అనుకు అనుకునేవాళ్ళు బట్ నాకేంటంటే మై మోటివ్ లైక్ హీరో చేయడం ఓకే బాగుంటుంది అందంగానే ఉంటుంది హ్యాపీగానే ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చేయాలంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తే మనకి మనకి బాగుంటుంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ మోర్ హ్యాపీ విత్ డిఫరెంట్ రోల్స్ విచ్ ఐ పోర్ట్రేట్ అందుకని నాకు దాట్ వాజ్ గివింగ్ మోర్ హ్యాపీనెస్ యాక్చువల్గా సార్ అంటే మీకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చినవి మాకు కూడా చాలా బాగా గుర్తు గుర్తుండిపోయిన సినిమాలు ఏంటంటే సాగర్ సంగమం కమల్హాసన్తో చేసిన సినిమా కానీ తర్వాత సీతాకోక చిలుక మూవీ కానీ అలాగే ఇంకొక సినిమా సితార కానీ ఈ మూడు సినిమాలు ఒక్కొక్కటి గురించి చెప్పండి సార్ మీ అప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన మెమరీ కానీ అంటే మామూలుగా సొత్తాగా ఏంటంటే ఎర్లీ డేస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ కమల్ అండ్ మైసూర్ ఎర్లీ డేస్ సో అక్కడ ఏం కొత్తగా కెమిస్ట్రీ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు కానీ ఏంటంటే ఆ స్నేహంలో బాగా 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 అసలు అంత మంచి స్నేహం అనేది కొంచెం రేర్ గా ఉంటుంది నిజ జీవితంలో బాబు గారు వెంకటరామణ గారి లాగా అంత మంచి స్నేహితులు వాళ్ళు అది మామూలుగా స్నేహపరంగానే ఇద్దరం ఉంటాం కాబట్టి అది నాకు నాకు కొంచెం ఈజీ అయింది అందులో కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఎవరు చూస్తున్నా అంటారు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎవరికైనా స్నేహితులు అంటూ ఉంటే మీలాంటి స్నేహితులు ఉండాలి అనేవాళ్ళు అయితే అది నేను నాలాంటి వాడు అనుకోలా ఎందుకంటే నా క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ లాగా ఆ క్యారెక్టర్ లాగా ఉండాలి వ్యక్తులు అనుకునేవాడిని నేను దట్ వాస్ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరిబడి ఒక చిలక సినిమా గురించి కూడా చెప్పండి సార్ భారతీ రాజు గారి భారతీ రాజా గారి డిరెక్షన్ లో వచ్చిన మూవీ మీకు అప్పుడు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి విలన్ గా చేసి for that particular character uh, best is a supporting actor ఉంటుంది అందులో ఏంటంటే చిన్న నెగటివ్ ఛాయ ఉంది గాని హి బిలీవ్స్ ఇన్ హిస్ వాట్ ఎవర్ హి ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ రిలిజియన్ హి ఫాలోస్ హి బిలీవ్స్ ఇన్ దట్ దాని కోసం అతను ఏ లెవెల్ కన వెళ్ళగలుగుతాడు వెళ్ళి తన అంటే తనకు ఉన్నది ఒకే ఒక చెల్లెలు ఆ చెల్లెలకి తన దృష్టిలో ఏదో ఉంది చేయాలని బట్ ఆ రిలీజియన్ వల్ల కొంచెం అడ్డం పడుతుంటాడు పైగా అతనికి ఏంటంటే ఊరికి ఎవరైతే కొంచెం మోతు పర్లు లాగా ఉంటారో అందరని కాదు కొంతమంది ఉంటారు కదా కొంచెం 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 స్ట్రైట్ ట్రాక్ వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సో అలాంటిది ఒక ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ చూపిస్తారు సితార మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ అది ఒక ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఏమో అది రిలీజ్ అయ్యి ముప్పై ఏళ్ళు అవుతుంది ఏమో నా ఉద్దేశం నా దృష్టిలో ఇప్పటికీ ఆ సీన్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్తే ఆ పచ్చడి సీన్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా మంది బయట ఉన్న వాళ్ళు అంతా ఏమనుకుంటారు ఈయన రాజు గారు ఈయన లైఫ్ లో అంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అవన్నీ చేస్తాడు దానికి కరెక్ట్గా వంశీ గారు ఏమో ఆపోజిట్ షార్ట్స్ వేస్తాడు బట్ బయటకి కోర్టుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు కోర్టు వేసుకొని వెళ్తాడు ఆ కోర్టు వేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు లాయర్ గారు వస్తారు శ్యామజాలి శ్యామజాలి గారు అచ్చేసినప్పుడు సమ్మర్ కరెంట్ పోయింది కోర్టు తీసేవయ్యా అంటాడు నేను ఇంట్లోంచి ఎలా బయలుదేరితే అలాగే ఇంటికి వెళ్తానండి అంటే ఏం మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పరు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఓడిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అలాగే సీతాకృష్ణ ఆ నెగిటివ్ ఛాయల్ నుండి కూడా ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ పర్సన్ వాడు చేస్తుంది కరెక్ట్ కదా ఆ వ్యక్తి చేస్తుంది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని నేను జస్టిఫై చేయాలి సో ఐ యూస్ టు డూ లైక్ హిమ్ ఓన్లీ నాట్ లైక్ శరద్ బాబు 
సో అట్లాగే స్నేహ స్నేహం అందులో ఆల్రెడీ మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది పర్సనల్ గా స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి సో మిగతా అదంతా ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు ఆ క్యారెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి ఆ లివింగ్ లైక్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అట్లా జరిగింది అందుకే అది గుర్తుంటే మీకు అట్లాగే కొన్ని గ్రేట్ క్యారెక్టర్స్ మీకు అందరికీ గుర్తుండే దానికి వెనక్కి ఇద్దరు తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ అండ్ రైటర్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్టర్ రైటర్ దీంతో చేస్తారు కొన్ని సినిమాలకి ఏమవుతుంటే రైటర్ డైరెక్టర్ ఒకళ్ళే ఉంటారు విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు కొన్ని సీన్లు అంటే కథకి ఆయన మోనం అన్నిటికి ఆ సీన్ ఏదన్నా ఉంటే ఆయన అక్కడ చేసే చేంజెస్ చూస్తే ఆ తర్వాత ఆయన చేంజ్ చేసిన సీన్స్ ఇప్పటికీ మీరు మాట్లాడతారు అక్కడ రెండు తప్పులు చేసాడు అనేది ఆ భుజం మీద వేసుకొని వెళ్ళేది సాగర సంఘం పీపుల్ స్టిల్ టాక్ లైక్ టాక్ అబౌట్ సీన్ అట్లాగే సీతారా ఈ చొక్క చిన్నింపోయింది అట్లా ఉంటుంది అప్పుడు ఎన్టీఆర్ కానీ ఏఎన్ఆర్ కానీ ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ కానీ కళ్యాణ్ రామ్ రీసెంట్ గా వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఇంతకు ముందు సెట్ లో ఉన్నప్పుడు సీనియర్ యాక్టర్స్ కి ఇస్తున్న గౌరవం కానీ వాళ్ళ దగ్గర సజెషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళని కూడా వింటుంటాం మేము అందరూ కలిసి భోజనాలు చేసే వాళ్ళము తినే వాళ్ళం అని ఇప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందంటారా అది ఉంటుందమ్మా అది మనం చూసే దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది ఉంటుంది ఎప్పుడూ ఉంటుంది అది ఎవరిని అడిగితే బాగుంటుందో ఎవరితో డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళకి తెలుసు సో వాళ్ళతో వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఒక ఒక లెవెల్ కి మించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా అప్పుడు ఏంటంటే సినిమాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి సినిమా ఒక్కటే వాళ్ళకి తెలుసు మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ అందరం చెప్పాను చాలా మందికి అందుకని అందుకని ఏమవుతుందంటే సెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సిన్సియర్ గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెడతారు బయటకు వచ్చి కూర్చునేటప్పుడు ఎవరెవరైతే కొంచెం లైటింగ్ వల్ల లేకపోతే ఇంకో సీన్ చేయటం వల్ల ఎవరు ఖాళీ దొరుకుతారు వాళ్ళందరూ ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒకళ్ళు అట్లా అవి అవి షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు సో దట్ దట్ వాస్ దట్ వాస్ లైక్ ఎ స్కూల్ అగైన్ సో అది షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్ మీరు ఇప్పుడు అంటే ఏమేమి న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ తో మా ముందుకు రాబోతున్నారు ఎలాగో షూటింగ్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి అంటే యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ చేస్తాను అన్న రెండు సినిమాలు కన్నడలో ఇప్పుడే ఫినిష్ చేస్తున్నా సార్ తెలుగులో చాలా మంది యాక్టర్స్ తో యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఎవరితో ఎక్కువ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏం చెప్తారు చెప్తే మీకు షాక్ ఉంటుంది చెప్పనా చెప్పండి చెప్పండి మేము బ్రేకింగ్ న్యూస్ వేసుకుంటాం షాకింగ్ న్యూస్ ఐ యామ్ క్లోజ్ విత్ మై సెల్ఫ్ నేను ఎందుకంటే అది అది నిజంగా నిజం ఎందుకంటే ఫస్ట్ యు షుడ్ లవ్ లవ్ అండ్ మనం చేసే చేసే సినిమాని లవ్ చేయాలి చేసే క్యారెక్టర్ ని లవ్ చేయాలి మనం మన లవ్ చేయకపోతే మనం ఆ పాత్ర లవ్ చేయలేం కదా నిజం కూడా ఇది థాంక్ యూ వెరీ మచ్ సర్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైం టాకింగ్ విత్ అస్ అలాగే మీరు చాలా సినిమాలకు సంబంధించి మెమరీస్ మాతో పాటు షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ